নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সহবাসের তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়া যদি এখনও অবধি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এবং আরও অনেক প্ল্যানস আছে সেগুলো আরও কয়েকজন জয়েন করলে শুরু করা যাবে খুন তো এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় জয়েন করুন এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাব যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদের জানিয়ে রাখি যে আইফোনে কিন্তু জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন গল্পের এই চরম অধ্যায় পৌঁছে আমরা এটুকু জানলাম যে অভ্র উজ্জয়নী রনেন এবং সোমা এই চারজনের দাম্পত্য জীবনের কিছু আজব কমপ্লিকেশনস আছে তাদের পিকনিকে যাওয়ার ইতিহাসও আমরা শুনলাম এবং সেখানে কি ঘটনা ঘটেছিল তাও জানলাম দেখা যাক এই অন্তিম পর্বে কি পরিণতি হয় আমাদের দুই দম্পতির এবং কি পরিণতি হয় অভ্রর জ্যাঠামশাইয়ের সেই স্ত্রীয়ের যিনি এখন অসহায় অভ্রর কাছে শেল্টার চাইছেন আজকে যেহেতু অন্তিম পর্ব বোঝাই যাবে কার কি হলো শুরু করছি সহবাসের তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব মৌরুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাঝে মাঝে একজন লোককে প্রায় লক্ষ্য করে সোমা বুড়ো মতন এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি ঘাড় অব্দি নামানো চুল বেশিরভাগই পাকা লোকটা কীরকম চোখ করে তাকিয়ে থাকে খানিক্ষণ ওর পিছু পিছু আসে তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় রাস্তায় ঘাটে এই প্রকৃতির লোক অবশ্য আকছারই দেখা যায় ওই এক ধরনের লোক আছে না যারা যে কোনো বয়সী মেয়ে মানুষ দেখলে ড্যাব ড্যাব করে চায় নির্লজ্জের মতো যেন গিলছে যেন কাপড় চোপড় ভেদ করে শরীরের ভেতরটা দেখছে যেন তারও ভেতরে মেয়ে মানুষের ফুসফুস যকৃত পাকস্থলী জরায়ু সব চোখ ঢুকিয়ে দেখে নিচ্ছে মরা গরুর পেটের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে শকুন যেমন ভেতরটা তদন্ত করার পর পচা মাংসটা খায় মাংস খাবার লোভ এইসব লোকদেরও থাকে নিশ্চয়ই তবে সভ্য সমাজে তো তা সম্ভব না তাই শুধু চোখের খিদে মিটিয়ে আপাতত শান্ত হয় এরা সোমার ভয় করে এই ভেবে যে লোকটা যদি কোনোদিন ওকে নির্জন জায়গায় একা পায় তবে এমন কিছু বলবে বা করবে যা ও কল্পনাই করতে পারে না এই কথা ভাবলে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও ওর সমস্ত অন্তরাত্মা হিম হয়ে যায় কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে ওকে বলেছিল আচ্ছা মেয়েদের কি পেছনেও দুটো চোখ থাকে তা না হলে কি করে বোঝেন পেছন থেকে কেউ আপনার দিকে চেয়ে আছে আপনি একা নন সব মেয়েরাই ছবি দেখতে গিয়ে ইন্টারভালের সময় আমি হয়তো সামনের রোয় একজন সুশ্রী মহিলাকে দেখলাম দেখতে ভালো লাগলো ক্রমশ একটু বেশি মন দিয়ে দেখতে থাকলাম অমনি কিছুক্ষণ পরে পিছন ফিরে চাইবে চোখাচোখি হবে হবেই ইন্টিউশন সোমা বলেছিল ইন্টিউশন ছাড়া আর কি নেকড়ের জঙ্গলে হরিণের মতো চলাফেরা করতে হয় মেয়েদের সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে চলতে ব্যাপারটা এসেই যায় যে লোকটার কথা এক্ষুনি ভাবছিল সোমা তার সঙ্গেও প্রথম চোখাচোখি হয় এইভাবেই কি মনে হতে পেছন ফিরে দেখে একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে আছে চোখে চোখ পড়তে লোকটা অন্যদিকে হাঁটা দিল মৌরিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল সোমা হেঁটেই কতটুকুই বা রাস্তা পথে বইয়ে স্টল পরে একটা একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দু একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল ভাবছিল একটা কিনবে কিনা ইতস্ত তো করছে এমন সময়ে পিঠের কাছে সুরসুর করতে লাগলো ইন্টিভেশনটা তখন নটা বাজে হয়তো রাস্তায় আপিসযাত্রীর ভিড় কারো এদিক ওদিক চাইবার সময় নেই তারই মধ্যে অপর ফুটপাতে গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সেই আত বুড়ো লোকটা চোখে চোখ পড়তে লোকটা এবারও অন্যদিকে হাঁটা দিল মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে একটু অস্বস্তি বোধ নিয়ে সোমা ঢুকলো গড়িয়াহাট বাজারে দু একটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যাবে কলা মুসুম্বি আধখানা পাউরুটি কেনাকাটা সেরে বাজার থেকে বেরোলো একবার ভাবলো ট্রাম বাস কিছু ধরে বাড়ি ফিরবে যদিও তিনটে মাত্র স্টপেজ তারপর আবার খানিকটা হাঁটা 
স্টপেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ ওঠার উপায় নেই আপিস যাত্রীর ভিড় এগারোটার আগে কমবে না বুঝল তখন কি আর করে একটা রিক্সা ধরবে স্থির করল দর কষাকষি করছে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে এমন সময় ওর আবার চোখ পড়ল পাশের ওষুধের দোকানটায় সেই লোকটা দোকান থেকে ওকে দেখছে এক দৃষ্টে সঙ্গে সঙ্গে রিক্সায় চড়ে বসল পাছে লোকটা বাড়ি অব্দি ধাওয়া করে সেই ভয়ে রিক্সা ঘুরিয়ে ডোভার লেনের দিকে বাঁক দিল তারপর অনেক ঘুরে পণ্ডিতিয়া রোড হয়ে আবার রাজবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে বাড়ি ফিরল বারবার পিছন ফিরে চাইছিল কিন্তু লোকটাকে আর দেখা যায়নি বাড়ি ফিরে এসে দেখে রনেন বেরিয়ে গেছে তখন দশটা বাজে প্রায় প্রমিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমার এত দেরি হলো যে ফিরতে ও কিছু বলেনি কি আর বলবে একটা লোক আমার পিছু নিয়েছিল এ কথা তো বলা যায় না ঠিক সত্যি তেমন কিছু তো ঘটেও নি সত্যি কথা বললে বলতে হতো একটা লোকের সঙ্গে বারবার চোখাচোখি হয়ে গেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে এটা একটা হাস্যকর যুক্তি ও বলেছিল দু একটা জিনিস কিনলাম তারপর রিক্সা পাচ্ছিলাম না ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেত যদি লোকটার সঙ্গে আবার না দেখা হতো কিন্তু তা হলো না কয়েকদিন পর আবার ওই রকম মৌরিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে হঠাৎ লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি সেদিনও উল্টো পথ ধরে এদিকে আসছিল মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার সেন দৃষ্টি ফেলে ওকে দেখল যেন চেটে খাচ্ছে তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল রাস্তায় ঢের লোকজন সোমা ঠিক করল ফের যদি সে ওর সামনে দিয়ে পার হয় ও ঠিক বলে উঠবে শুনুন লোকটা থমকে দাঁড়াবে তখন সোমা জিজ্ঞেস করবে কি ব্যাপার বলুন তো রোজ রোজ আপনি আমার পিছু নিচ্ছেন কেন আচ্ছা কি বলবে সে তখন কিছু না পালাবার চেষ্টা করবে তখন ও রাস্তার লোকটিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে শিক্ষা হওয়া দরকার এই জাতের মানুষদের কিন্তু পারেনি সাহসে কুলোয়নি সৌজন্যে বেঁধেছে আবার ভেবেছে লোকটা যদি হঠাৎ বলে বসে কি ভাবেন আপনি নিজেকে আপনি ছাড়া দৃশ্য নেই রাস্তায় পৃথিবী শুদ্ধ লোক শুধু আপনার মতো একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে রয়েছে কাজকর্ম ভুলে তাই তো সত্যি তো ও তেমন ব্যবসায় তো সুন্দরী নয় সুতরাং রাস্তার লোকেদের কাছে ও কোনো প্রামাণ্য যুক্তি খাড়া করতে পারবে না ওরা হেসে টেসে চলে যাবে লজ্জায় পড়বে সময় এই জাতের লোকেরা ভেবে চিনতেই পথে বেরোয় গত তিন চার মাসে অন্তত বার দশে কেমনি চোখাচোখি হয়ে গেছে ও তবু কিছু বলেনি লোকটা একটু দূর পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে সুতরাং ওকে সোরগোল করার সুযোগ দেয়নি আজ মৌরিকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল সোমা আস্তে আস্তে হঠাৎ ওর মনে পড়ল একটা জিনিস কিনতে হবে আজকালের মধ্যেই দরকার হবে আগের প্যাকেটটা গত মাসে ফুরিয়ে গেছে সোজা এগিয়ে না গিয়ে ও রাস্তা পার হলো মরি ওর হাত ধরে জিনিসটা কিনল ফুটপাতে নেমেছে এমন সময় পাশে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মৌরি আমায় রেলগাড়িটা কিনে দাও কি দুষ্টুমি করছো রাস্তার মাঝখানে চলো টান দিল সোমা ওর হাত ধরে আমাকে রেলগাড়ি নেই একটাও মৌরি নাচোর বান্দা এটা আমি নেব আমি নেব ওই লাল রেলগাড়িটা মৌরি এরকমই একবার যদি জিত চাপে তো ছাড়বে না চট করে সব ঠাকুমার আদরই হয়েছে সোমা মনে মনে গর্জায় আর দোকানিটা আরও শয়তান সে ততক্ষণে ওর সামনে যাবতীয় খেলনা হুড়মুড় করে বার করেছে ট্রাম গাড়ি দোতলা বাস হাঁড়ি কুড়ি জাহাজ অ্যারোপ্লেন ওর যা আছে কোনটা চাও কে কেন ওকে লোভ দেখাচ্ছেন ঝাঁঝিয়ে উঠল দোকানিকে সোমা ছেলে মানুষ থেকে সুযোগ নিচ্ছেন কেন চলো বেশ জোরে টানল মৌরিকে তোমার ঢের খেলনা আছে কিছু চাই না এখন চোখে চোখ পড়তেই বলল দিন না এত করে চাইছে এত কাছে লোকটা যে সোমার গা ছমছম করে উঠেছে মুখে কেমন যেন বিচিত্র একটা হাসি দিন না এত করে যখন চাইছে মৌরির দিকে তাকালো লোকটা রেলগাড়ি চড়ে তুমি মামার বাড়ি যাবে খুকি হ্যাঁ কথা বলা লোক পেলে মৌরিকে থামায় কে কোথায় তোমার মামা বাড়ি খুকি খুকি না আমার নাম মৌরি ও আচ্ছা আচ্ছা 
একটা মৌরি তোমার মামার বাড়ি কোথায় জানো লোকটা কথা চালিয়ে যাচ্ছে এদিকে সোমার বিরক্তির শেষ নেই কানপুর মৌরি বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দেয় জানো আমি এই রেলগাড়িতে চড়ে কানপুর যাব লোকটা হাত বাড়িয়ে আদর করল মৌরিকে অগতা ওকে কাটাবার জন্য সময় রেলগাড়িটা কিনে দিল তারপর তরিৎ গতিতে একটা রিক্সায় উঠে পড়ল চলো লেখ রোড জলদি লোকটা সব দেখেছে সব শুনেছে কিছু বলেনি একটু এগিয়ে যাবার পর নিরাপদ ভেবে যখন সোমা পিছন ফিরল দেখল লোকটা তখন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে আশ্চর্য স্থির করলো বাড়ি ফিরেই বিস্তৃত ঘটনা খুলে বলবে সবাইকে প্রথম দিনের ঘটনা থেকে ব্যাপারটা সত্যি বড় অদ্ভুত লাগছে রিক্সা থেকে নেমে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে বাড়ির সামনে একটা চেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে সুবিরের গাড়ি সুবিরকে বসার ঘরে দেখে ও রাস্তার ঘটনা বলতে ভুলেই গেল সামনের চেয়ারে প্রমিলা বসে ওরা কথা বলছেন গাড়িটা তো আগেই দেখেছে তবু আশ্চর্য হবার ভান করলো একটু আরে সুবির যে কি খবর অনেকদিন পর এই চলে এলাম কেমন আছেন আপনারা বসু সোমাকে প্রমিলা বললেন মায়ের হাত ছেড়ে মৌরি চলে গেল ভেতরে পিসির কাছে ওদের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখো পিসি কেমন রেলগাড়ি এতে চড়ে না আমি মামার বাড়ি যাব পিসির সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আরো কি কথাবার্তা হলো বাইরের ঘরে যারা বসে অর্থাৎ মা ঠাকুমা পিসির বর তারা শুনতে পেল না ওরা তখন অন্য কথা বলছে আগের আলোচনার জেট টেনে প্রমিলা বললেন অনু এখন ভালোই আছে তিন মাস হলো একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখছেন বলছেন হাঁপানি নয় ইউসনোফিল নাকি অন্য অসুখ এ অসুখ সারে আরও দু তিন মাস ওর চিকিৎসা থাকলে একদম সেরে যাবে বলেছেন মন ভালো রাখতে তা বাবা বাপের বাড়িতে কোনো সধবা মেয়ের কি মন ভালো থাকে নিজের ঘর সংসার ছেড়ে ইচ্ছে করলেও তো ফিরে যেতে পারে অন্তত কিছুদিন তো থেকে আসতেই পারে অবশ্য ওর যদি ইচ্ছে হয় আমি কোনো জোরাজুরি করতে চাই না আরও কিছুদিন থাক চিকিৎসাটা শেষ হোক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে সুবির এক মনে সামনের ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দেখছিল ক্যালেন্ডারের ছবিটা এক সময় বলল অনু বাড়ি নেই আছে তো দেখি কি করছে সোমাকে বসিয়ে রেখে প্রমিলা উঠে গেলেন সোমার কোনো কথা নেই সুবিরের সঙ্গে সুবির তো অনুর জন্য অপেক্ষা করছে একটু পরে অনু ধীর পায় ঘরে ঢুকল কেমন আছো ঠিক এই সময় পাশের বাড়ি থেকে গোলমালটা শোনা গেল পাগলটা চিৎকার করছে হে তো বাড়ি না কষাইখানা এ বাড়ির অন্ন যে খায় সে গোমাংস খায় সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কণ্ঠ ঝনঝন করে ওঠে পাগলটার কলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনু আর সুবির এইসব কথোপকথন শুনল মন দিয়ে তারপর অনু বলল একটা পাগল চেন দিয়ে বাঁধা থাকে মাঝে মাঝে চেঁচায় ওর স্ত্রী ওকে মারে তবে ঠান্ডা হয় ওদিকে মন দেবার দরকার নেই তোমার তোমার আপিস নেই আজ কামাই করলাম হঠাৎ কামাই করলে যে বস কি টুরে গেছে নাকি না ঠিক তা নয় হঠাৎ মনে হলো তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে আসি গলায় কোনো আবির নেই সোমার মনে হলো ওর উপস্থিতির জন্য ওরা মন খুলে কথা বলতে পারছে না এবার ওর উঠে পড়া উচিত ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলুক 
একটা মীমাংসা যদি হয়ে যায় এইভাবে হোক না ও তো যেন বাঁচে সুবির তুমি বসো আমি একটু আসছি বলে উঠে দাঁড়ালো সোমা ভেতরের তরচার দিকে পা বাড়ালো যাবার আগে ঘুরে দাঁড়ালো একবার আর শোনো যদি তোমার খুব আপত্তি না থাকে না না ঠিক আছে সুবির বুঝেছে খাবার কথা বলছে সোমা আমার জন্য একদম ব্যস্ত হবেন না আমার বাইরে খাবার নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে এখান থেকে সোজা সেখানে যাব আর কিছু না বলে সোমা ভেতরে চলে গেল সোমা উঠে গেলে পর সুবির আবার প্রশ্ন করলো অনুকে কেমন আছো জিজ্ঞেস করলাম যে জবাব দিলে না তো ভালোই আছি মা বলছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ দেখছেন তোমায় হ্যাঁ কাজ হয়েছে বলেছেন তো মন ভালো রাখতে এখানে তোমার মন ভালো আছে না থেকে উপায় অনু মেঝে থেকে একটা ছোট্ট খেলনা করিয়ে নেয় মৌরির খেলনা এখানে ফেলে গেছে নিজের বাপের বাড়ি কেউ তো আমায় আর চলে যেতে বলবে না অন্যদিকে যে কথাটা বলে অনু তোমার রাগ এখনো যায়নি দেখছি সুবির চেয়ারের হাতলে একটা টোকা দেয় এর আগে দু তিন দিন এসেছি সন্ধ্যাবেলা দাদার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছি তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি আজ তাই ভাবলাম দুপুরের দিকে যাই যদি দেখা মেলে হঠাৎ এত টান অনু খেলনাটা নাড়তে নাড়তে মুখ নিচু করেই প্রশ্নটা করল মেয়েদের শরীরে বল নেই কিন্তু মুখে হুল থাকে বেশ ছুঁচের মতো ছোট ছোট তীর দিয়ে ওরা যুদ্ধ করতে জানে অনু হুল ফোটাচ্ছে সুবির খানিকটা প্রস্তুত হয়ে এসেছে অবশ্য সত্যি নিজেই আমি অবাক হচ্ছি হঠাৎ একটা টান মানে তোমার নিজের শরীর ভালো আছে তো আছে একরকম তবে মনটা ভালো নেই কেন কি আবার হলো মনে এখন তো আপদ গেছে এখন তো তুমি স্বাধীন ফ্রি সুবির মনে মনে বলল কামড়াও যতক্ষণ না বিষ শেষ হয় কামড় দিয়ে যাও অনেক কষ্ট পেয়েছ আপদের কথা বলছো না যাইনি কেন নতুন কোনো আপদ জুটিয়েছ নাকি আবার আপদ যায় না একবার এলে এত যেতেই চায় না সুবির অনুর চোখে চোখ রাখল কাঠ ঠোকরার মতো গাছের কোটরে বসে থাকে আর মুখটা বার করে গাছটাকেই ঠোকরায় তা আমায় কি কিছু বলতে চাইছো কিছু বলতে এসেছো আজ এগোতে না পেরে বেশ কঠিন স্বরে অনু প্রশ্ন করলো তোমাকে নিতে এসেছি যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে তা মা বললেন আরো দু এক মাস যাক চিকিৎসা শেষ হোক নিতে এসেছি শুনে অজান্তেই বুকের কাপড় ঠিক করল অনু তারপরেও আমি যাব না তুমি ঠিক সময় ডিভোর্সের জন্য মামলা করো তোমার রাগ এখনো যায়নি যেন আইনে ডিভোর্সের মামলার আগে স্বামী আর স্ত্রীকে বেশ কিছু দিন আলাদা থাকতে হয় উদ্দেশ্য আর কিছু না কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায় বিরোধটা কীরকম সাময়িক না দীর্ঘস্থায়ী দেখো আমার দিক থেকে কিন্তু ঝগড়াটা ছিল সাময়িক বুঝতে পেরেছি ক্রমশ তোমার দিক থেকে অনু খেলনাটা সামনের টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল পারমানেন্ট তাই নাকি তাহলে তো কিছু বলার নেই বেশি দোষ যখন আমার কষ্ট যখন আমি দিয়েছি বেশি একটু থেমে রুমাল বার করে মুখটা মুছল রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে কথাটা শেষ করল তবু একটু ভেবে দেখো একদিন হয়তো মত বদলাবে দেখেছি ঢের দেখে দেখে তারপর বেরিয়ে এসেছি আর উপায় ছিল না বলে মানুষের মন তো বদলায় অনু জীবন বদলানো যায় না সুযোগ পেলে তাও হয়তো বদলায় না পেলে বদলায় না বেশ কিছুদিন থেকে আমার ব্লাড প্রেশারটা আবার বেড়েছে পিল খেয়েও ভালো ঘুম হচ্ছে না ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব ইচ্ছে হয় তাও তবে এত সাধের চাকরি তোমার জীবনের চেয়ে তো বড় নয় অনু এখন ভেবে দেখছি সব ভু নতুন কথা শোনাচ্ছ নতুন জিনিস শিখলাম তুমি চলে আসার পর 
ভেতরে ভেতরে আমি বাঁধা পড়ে যাচ্ছিলাম অনু জীবিকা আমার জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছিল ঠুলি পরিয়ে আমায় দিয়ে ঘানি টানাচ্ছিল আমি টানব না কোনো মানে হয় না কোনো মানে হয় না চাকরির জন্য জীবন দেওয়ার পকেট থেকে রুমালটা আবার বার করেছে মুখ মুছছে সুবির রুমালটা পকেটে পুরে রেখে আবার বলে আর যদি আমি মরে যাই পঙ্গু হয়ে যাই চাকরি আমায় ফুলের মালা দিয়ে পুজো করবে না বরং সুস্থ লোককে এক্সপ্লয়েড করে মুসলমানের মুরগি পোষা যাই হোক আমি এখানে বেশ আছি একটা চাকরি বাকরি পাবো আশা করি তাহলে আর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না তুমি কিছু না দিলেও চলে যাবে আমার আমার কিছুই আর বলার নেই তোমায় সুবির হাল ছেড়ে দেয় উঠে পড়ে যেতে যেতে বলে এইটুকু অনুরোধ আর একবার ভেবে দেখো চলি সুবির চলে গেল দু চারটে কর করে কথা ওকে শোনাতে পেরেছে অনু ভেবে বেশ ভালো লাগছে প্রতিশোধ এখন দরকার পড়েছে তাই কাতর মুখ করে ভেজা বেড়ালের মতো সুরসুর করে এসেছেন কোথায় গেল তার বন্ধু বান্ধব তারা এসে সেবা করুক না আমার শিক্ষা হয়েছে ঢের অনু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল আমি আর ফিরছি না এক সময় স্টার দিল গাড়িটা সুবিরের গাড়িটা অনু বেরোল না তবে উৎকর্ণ হয়ে ও চলে যাওয়ার পরিচিতি শব্দটা শুনল যতক্ষণ শোনা যায় এখন কি করা যায় বলতো অভ্র রণেনির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে দুজনের সামনে দু কাপ চা কলেজ স্ট্রিট পাড়া ওয়াইএমসি এর পিছন দিকে রেস্তোরাঁ ছুটির সকাল ওরা একটা পর্দা ঢাকা কেবিনের মধ্যে ঢুকে বসেছে কাল ফোন করেছিল রনেন আপিস থেকে আপিসে পরের দিন ছুটি আছে কিনা জানতে বাড়িতে থাকবি সকালের দিকে যাব অর্ধ মারা যাবে আয় না চলে আয় সকালে আমারও কিছু করার নেই অভ্রর গলায় উৎসাহ তারপর একটু ভেবে বলেছিল এই এক কাজ করবি কি কাল আমার বাড়িতে না এসে চল আমরা বাইরে কোথাও মিট করি এই ধর কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গাড়ি বার করবো না বাসে করে যাব কফি হাউসে যাবি তুই আর আমি সে আগেকার মতো মাঝে মাঝে অবরোধ এরকম পাগলামি চাপে হঠাৎ ওর আগের দিনগুলোয় ফিরে যাবার ইচ্ছে হয় যেন লাভ দিলেই যাওয়া যায় এতই সহজ তবে রনের আপত্তি করলো না ঠিক সাড়ে দশটা বুঝলি মনে থাকবে তো অনেকদিন পর এই পাড়ার সকাল কত কাল ওরা এ অঞ্চলের পথ মারায়নি গত দু তিন বছর তো ছুরি আর বোমার ভয়ে ওরা কেন অনেকেই এদিকে ঢুকতো না কে ভেবেছিল কলকাতায় আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে অন্তত লোকে নির্ভয়ে হাঁটা চলা করতে পারবে কফি হাউসে ঢোকার আগে চারপাশ ভালো করে ঘুরে দেখল রনেন সেনেট হল তো আগেই ভেঙেছে চোখে সই গেছে ওটা তাছাড়া আর কিছুই তেমন বদলায়নি সেই রেলিংয়ের উপর পুরনো বইয়ের দোকান মহাভারত শ্রী শ্রী চণ্ডী এইসব বইয়ের পাশে কোকশাস্ত্র মেটেরিয়া মেডিকা পাশাপাশি হলুদ মলাটের ওপর কালো কালি দিয়ে লেখা ঘোরা পতিতার প্রেম গ্লাস টেকনোলজি দু একটা বইয়ের মূল মলাট এখনো বজায় আছে পায়চারি করতে করতে জায়গাটার গন্ধ শুঁকল রনেন অনেকক্ষণ ধরে কিচ্ছু বদলায়নি ডান দিকের বইয়ের দোকানগুলোর সাইনবোর্ডগুলো পর্যন্ত তেমনি আছে মলিন জীর্ণ রং ওঠা হয়তো এতদিনে অনেক দোকানে বুড়ো মালিকের বদলে তার যুবক ছেলে বসে হিসেব করছে কিংবা যুবক দোকানি বুড়ো হয়ে বসে আছে কতদিন বছরের পর বছর এইসব রাস্তায় ওরা হেঁটে হেঁটে সকাল সন্ধ্যে কাটিয়েছে তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে কফি হাউসে ঢুকতে ইসমাইলকে দেখল সেই সিগারেটের দোকানটা সিঁড়ির তলায় দৌড় করায় কি সাদা হয়ে গেছে ওর চুল এত বুড়ো হয়ে গেছে ইসমাইল ও রনেনকে চিনতে পারবে কি ভেবে রনেন এক প্যাকেট সিগারেট চাইল ফিল্টার উইলস ইসমাইল না তাকিয়ে বলল করে না এক খুচরো দিন খুচরো নেই যে তাহলে তুমি আটটাই দাও নতুন প্যাকেট খুলে দুটো সিগারেট বার করে ইসমাইল প্যাকেটটা তুলে ওর হাতে এগিয়ে দিল একবার বুঝি চোখাচোখি হলো ছিনল না চিনলে নিশ্চয়ই বলত আমি তো ক্যাপ্টেন কেটে না গে রনেন এইটা শুনবে বলেই প্রত্যাশা করেছিল না ওর কোনো দোষ নেই কত লোক আসে যায় কত মুখ আর মনে রাখবেও 
বা হয়তো মুখ চেনে কারো কারো কিছু বলে না ব্যবসা করছে ইসমাইল জীবিকা ওর কোনো নস্টালজিক অনুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক ময়লা দেয়াল কোন ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে রনের ওপরে উঠে গেল ভেতরে ঢুকল বেশ ভিড় টেবিল চেয়ারগুলো পর্যন্ত বদলায়নি বেয়ারারা ঘুরঘুর করছে মাথায় পাগড়ি পুরনো কেউ আছে নাকি এখনো জানতে ইচ্ছে হল ওর মনে পড়লো সেই সময়ের কথা কোন বছর হ্যাঁ উনিশশো তাই হবে যখন কফি বোর্ড কফি হাউসটা বন্ধ করে দিয়েছিল ভাবা গিয়েছিল ইউনিভার্সিটি পাড়ার এই তীর্থস্থানটা লুপ্ত হয়ে গেল বুঝি তারপর অনেক দিন পর খুললো আবার সব ঠিকঠাক আছে কর্মচারীরা ওটাকে ভাগাভাগি করে নাকি কিনে নিয়েছে ওদের মতো নিয়মিত খদ্দেররাও হাঁক ছেড়ে বেঁচেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব নানান কথা ভাবছে এমন সময় চোখে পড়ল দূরে হাত তুলে ডাকছে ওকে অভ্র ও তবে আগে থেকেই এসে বসে আছে ভিড় কাটিয়ে রনেন অভ্র সামনের চেয়ারটায় বসে ঘিরে অনেকক্ষণ এসেছিস অন্তত আধ ঘন্টা কটা বাজে জানিস এগারোটা কখন আসার কথা ছিল তোর আরে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম কিছু বদলাই নিরে সব আগেকার মতোই আছে হুম চারদিক চেয়ে দেখ ছেলেগুলো যারা বসে আছে একজনও আমাদের চেনে না ইটস দ্য নেক্সট জেনারেশন আমাদের তো হটিয়ে দিয়েছে অথচ এক সময় আমরা ঢুকলে চারপাশ থেকে হাত তুলে সবাই ডাকত তোকেই বেশি অবশ্য তুই ফ্রি কফি আর সিগারেট খাওয়া দিচ্ছি কিন্তু শুধু তাই নয় হুম তাছাড়া তোর একটা আলাদা গ্ল্যামার ছিল তখন মনে পড়ে প্রায় একজন না একজন বান্ধবীকে নিয়ে ঢুকতিস কফি হাউসে বান্ধবীর সঙ্গে এলে তার খাতিরই ছিল আলাদা সবাই ইটসায় কৌতুকে চেয়ে থাকত তাই তো আরে সেই গ্ল্যামার খেয়েই তো ফেঁসে গেলাম শালা অনেক দিন পর অভ্রর মুখে গালাগালটা শুনে রনের মিষ্টি লাগলো ফেঁসে গেলাম বুঝিস উজ্জয়নীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিয়ে করে ফেললাম দেখ তাই তো স্বাভাবিকই আমরা সবাই তো তাই করেছি কফি হাউসের সঙ্গে তো কারো বিয়ে হওয়ার উপায় নেই আছে কি তা নয় রে তুই আবার জ্ঞান দিচ্ছিস কেন উজ্জয়নীরা ভালোবাসি ভালোবাসি মুখ করে আসে অন্য সব বন্ধুদের টেক্কা দিয়ে আমি জিতে গেলাম এই ভেবেই না বিয়েটা করেছিলাম তোরা বোধ হয় হেসে যেতে তখন তাই না হুম মোটেই না আমরা খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলাম প্রথমত তুই একা পেয়ে গেলি আমরা পেলাম না তাছাড়া তোকে হারালাম তারপর অবশ্য আমরা সবাই একে একে ফেঁসে গেলি জায়গা করে দিলিয়ে দেন এনিওয়ে কফি খাবি তো এতক্ষণ পরে ওদের কফি খাওয়ার কথা মনে পড়ল অভ্র টেবিলে পয়সা বাজিয়ে বেড়াকে ডাকল একটা কফিও খেয়েছিল আগে আবার দুটোর অর্ডার দিল খাবার কি পাওয়া যায় আজকাল পাকড়ার চিপস অমলেট দোসা দোসাটা নতুন আইটেম মনে হচ্ছে দাও দুটো দোসাই দাও খেতে খেতে অভ্র বলল শোন ওর সঙ্গে একটা দরকারি পরামর্শ আছে এখানে সুবিধা হবে না কি হলো আবার চাকরি সংক্রান্ত রনিন একটু অবাক অভ্র সাধারণত তো কারো পরামর্শ চায় না আরে না আরে না বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলবো চল এখান থেকে উঠে অন্য কোথাও বসি কফি ও ধোসা শেষ করে দাম চুকিয়ে উঠে পড়ল ওরা যাবার সময় একবার চোখ বুলিয়ে নিল রনিন চেনা কেউ আছে কি না কেউ নেই শুধু সেই লম্বা রোগা ভদ্রলোকটি যাকে ও ঠিক চিনত না কিন্তু দেখত সে সময় অল্প বয়সীদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আজও ঠিক তাই নেক্সট জেনারেশনের সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের ভাব হয়েছে এবার জেনারেশনের পর জেনারেশনকে ওই ভদ্রলোক কোম্পানি দিয়ে যাচ্ছেন আবার রনিন উল্টো করে কথাটা ভাবল আসলে লোকটির মধ্যে হয়তো জটিলতা নেই ভণ্ডামি নেই তাই উনি পারেন মিশে যেতে ভদ্রলোকের মন নিশ্চিত সরল সেই মন যা দেখে তাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমরাই জটিল হয়েছি বিচ্ছিন্ন হয়েছি ওয়াইএনসিয়ের দিকে যেতে যেতে দেখে ওভারটুন হলটা কাপড়ের দোকান হয়ে গেছে তার যোগ ব্যাপার তাহলে রেস্তোরাঁটাও কি আপিস টাপিস হয়ে গেল নাকি দেখাই যাক না এই ভেবে ওরা ভেতরে থেকে এগোলো বা দিকের পেচ্ছাপখানাটা এখনো তেমনি দুর্গন্ধ পর্দা ঘেরা সেই ক্যাবিনগুলো আছে আগে যেমন থাকত ছেলেমেয়েদের প্রেম করার জন্য 
চুমু টুমু খাওয়া চলে ওর মধ্যে খুব নিঃশব্দে কিংবা হাতে হাত রাখা কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেবা মেয়েদের এই অবধি অবশ্য একটা বয়সে সেই সুযোগও বা কোথায় পাওয়া যেত কলকাতা শহরে কম খরচে নির্জনে প্রেম করার মতো কোনো জায়গা তখন ছিল না অবশ্য এখনও নেই চায়ের অর্ডার দিয়ে অভ্র রনেনকে জ্যাঠামশাই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আদ্যপান্ত বলল সেই গ্রে স্ট্রিট পাড়া থেকে তার মৃতদেহ তুলে আনা থেকে শুরু করে ওর বাড়িতে বিনা পানির হাজির হওয়া পর্যন্ত কি করা যায় বলতো রনেনের দিকে তাকে অভ্র প্রশ্ন করে প্রথমটা কিছু বলে না রনেন লোকটাকে তেমন পছন্দ কোনো দিন করত না যদিও তবু মানুষটা সম্পর্কে ধারণা ওর খুব নিচু ছিল না সব বুড়ো মানুষরা যেমন উনিও তেমনি একটু পরে বলল তোকে বেশ প্যাঁচে ফেলে গেছে যেটা মশাই তাই না ব্যাডা মহা শয়তান আর মুখ দেখে একদিনও বোঝা যায়নি বল বুড়ো বগলে কেপ নিয়ে ঘুরছে বোঝ একবার রসিক লোক তা বলে আমি তো ভিকিরি হয়ে যেতে পারবো না লড়ে যাই কি বল সার্টেনলি অ্যাবসলিউটলি তাছাড়া আর কি টেবিলে থাপ্পড় মেরে রনেন উত্তর দেয় একটা বেশাকে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বসবি নাকি তুই থাপ্পড়ের শব্দ শুনে একজন বেয়ারা পর্দা ফাঁক করে দাঁড়ায় কি চাই স্যার অবরূপ এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিল সিগারেট এলে নিজেরটা ধরালো রনেনেরটাও তারপর বন্ধুকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু বেশ্যা প্রমাণ করব কি করে বল ওর যে সার্টিফিকেট রয়েছে রেজিস্ট্রি করা উইল রয়েছে আর আমি তো যাচাই করেছি শেষকালে বানের জল বার করতে গিয়ে ঘরের জলটাও বেরিয়ে যাবে তাছাড়া তাছাড়া দেখ আমি ভাবছি ক্ষতি কি বল পরে আর ঝামেলা থাকবে না না দিলে ও রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে যাবে তাই ভাবছি কম্প্রোমাইজ করবি আর কিছু না এখন বয়স টয়স হয়ে গেছে তো ওর ক্ষতি করার সামর্থ্য তো নেই এবং বেশ অসহায় অবস্থা হাব ভাব দেখে মনে হলো যা আশ্রয় চাইছে তবে তবে কি না মানে বাড়ির মধ্যে ওরকম একজন মেয়ে মানে জ্যাঠাই মা জ্যাঠাই মা হয়ে ঘুরবে ফিরবে শোবে ভাবতে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে রে অ্যাডজাস্ট করা খুব মুশকিল বুঝলি না হব্র তোর মুখে এসব কথা মানায় না রে চিরকাল আমি বরং একটু পুরনো পন্থী তুই তো সেদিক থেকে ঢের সংস্কার মুক্ত ছিলি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাইতিস চাইতিস না হুম ঠিকই বলছিস এইসব সিচুয়েশন আসলে আমাদের এক ধরনের পরীক্ষাই হয় যা মুখে বলছি বিশ্বাস করি সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করি কি না তবে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল দিকও তো আছে তাই না অভ্র তোর সমস্যাটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভাবছি কিছুদিন পরে জই ছেলেপুলে হবে তখন দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক তো দরকার বাচ্চা হবে আরে এ তো দারুণ সুখবর এতক্ষণ তো বলিস নি অভ্র এবার খোঁচা দেবার সুযোগ পেয়েছে সুযোগটা ছাড়ল না তোর উৎসাহিত আবার কি আছে এত ওই পিকনিকের ঘটনা এক বছরের বেশি পুরনো সুতরাং বাচ্চাটা আমার তুই লাপিয়ে উঠছিস কেন ওই এবার তোকে একটা ঘুষি লাগাবো নাকে ফাটিয়ে দেবো নাকে একবারে আসলে রনিন প্যাঁচে পড়ে গেছে অসাবধানে তাই রেগে উঠছে হঠাৎ যত আজে বাজে কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না এক মুহূর্তের জন্য উজ্জয়নীর শরীরটাও চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার মিলেই গেল তুরে আচ্ছা বাবা আর বলবো না মাপ কর তোকে একটু টিজ করলাম অভ্র ঠাট্টা করে রনেনের গায়ে হাত রেখে বলে সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমি ওসব ভুলে গেছি অভ্র ওর মনটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল তবে তোর বউ সেই থেকে কেমন স্টিফ হয়ে আছে আমাদের ওপর কেন বলতো বাজে কথা বাদ দিত হয়তো কিছু আছে খানিকটা ওর মতো মেয়ে যেভাবে মানুষ হয়েছে যেসব বিশ্বাস টিশ্বাস এখনো পুষে রাখে তাতে অন্য পুরুষের সংসর্গকে খোলা মনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব না ও একেবারে সে গেলে এত বক্তৃতা ঝেড়েও ওকে যে মানুষ করতে পারিনি রনেন সেটাই মনে মনে ভাবে বলতে বলতে জয়ীর মুখটা মনে পড়ল আবার গোল গাল ফর্সা ওর বাচ্চা হবে মুছে দিল ছবিটা চটপট 
লুকিয়ে চুরিয়ে ব্যবিচার হলেও হয়তো একটু আড়াল থাকতো ও একেবারে ওপেন তাই টাল খেয়ে গেছে আমাদের ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল নারে আরে কিচ্ছু না জীবনকে অত সরলভাবে নেওয়ার কোনো মানে হয় না চল না আরেকবার আমরা পিকনিকে বেরোই সেরকম যাবি পেটে বাচ্চা নিয়ে সুবিধা হবে এবার বেশ লজ্জা পেয়েছে রনেন রাগতেও পারল না বেসামাল হয়ে ভেতরে ভেতরে সোমাকে অভ্রর হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে জয়কে পাবার ইচ্ছেটা যে বেশি কাজ করছিল তা যেন ধরা পড়ে গেছে আমরা কীরকম যেন হয়ে গেছি তাই না রে এক চুমুকে বাকি চাটা শেষ করে অভ্র প্রসঙ্গ বদলায় বিশ্বাস করতাম একজন সক্ষম পুরুষের সঙ্গে একজন সক্ষম রমণীর সহবাস সবচেয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্মত তারা বিবাহিত কি বিবাহিত নয় এ প্রশ্ন অবান্তর মন গড়া প্রফেস করতাম আমাদের স্বার্থ প্রণোদিত নিয়ম ভিত্তিহীন আর এখন দেখ এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত কনসার্নড আমরা কত চিন্তিত রনেন জবাব দিল না নিজের মনেই বিশ্বাসের অর্ধ বৃত্তাকার ছবিটা আঁকার চেষ্টা করল বেয়ারাকে ডেকে পয়সা মিটিয়ে দিল রনেন বেয়ারা চলে যেতে অভ্র আবার শুরু করে আর এক সময় আমার মনে হয় জানিস তো এই মেয়েগুলো আমাদের বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে মনে হয় আমাদের মানে ছেলেদের বন্ধুত্বের প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে মেয়েরা মানে আমাদের স্ত্রীরা পাইথনের মতো ওরা আমাদের হাত পা বুক পেট গলা পর্যন্ত গিলে রাখতে চায় সবটা গেলে না যাতে মরে না যাই আমাদের মুন্ডুটা বাঁচলে ওদের স্মৃতিটা বাঁচে বুঝলি ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান রনিন ফোরন কাটে অথচ একাধিক মেয়ের সঙ্গ পাওয়ার অধিকার সুযোগ পুরুষের থাকা দরকার ভালোবাসার সঙ্গে যৌনতাকে গুলিয়ে ফেললে সব গোলমাল হয়ে যাবে এই সোজা জিনিসটা অভ্র রনিনের মারফত সোমাকেই বলতে চাইল যেন বচন রাসো রনিন কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ে ওরিজিনাল কিছু ছাড় ঠিক আছে শালা প্যাচে পড়েছি তাই আজ তুই একাত নিয়ে গেলি অভ্র উঠে পড়ে ওরা পর্দা সরিয়ে বেরোয় বেশ বেলা হয়েছে গোল ঘড়িটায় দুটো বাজে তার মানে আড়াইটে নাকি ঘড়িটা এখন সারিয়েছে এরা আমি সোমা সোমা দত্ত আমি রনের স্ত্রী মৌরির মা দত্ত পরিবারের বউ এই গল্পে আমার চরিত্র একটু নির্জীব নিষ্পৃহ কারণ বেশি কথাবার্তা আমি বলতে পারি না বা শুনতেও পছন্দ করি না আমি আড়ালে অন্তরালে চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি বেশ কিছুদিন ধরে কতগুলো চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে আছে জট পাকিয়ে যাচ্ছে চিন্তাগুলো স্থির হয়ে বসে বিশ্লেষণ করা দরকার ঝাপসাভাবে আমার মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাক নেই যেরকমভাবে এই সংসারটা আমার জীবনটা চলা উচিত সেরকম চলছে না অথচ গোলমালটা কোথায় আমি ঠিক ধরতে পারছি না এও হতে পারে গোলমালটা এই সময়ের এই যুগের ছন্ন ছাড়া এই এখনকার সময় ছন্ন ছাড়া এই কলকাতার মানুষগুলো আর রনেন রনেন এই সময়ের ভিকটেম রনেনের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে হালকা হতাম একদিন কথাটা পেরেছিলাম জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় অনু স্বামীকে ছেড়ে চলে এসে ভালো করেছে ঠিক করেছে না করে কি করত আত্মহত্যা মানুষ সহ্য করে অপেক্ষা করে পরিবেশ বদলাবার চেষ্টা করে দুঃসময়কে অব্যর্থ বলে তো মেনে নেয় না হয়তো ওর সেই ধৈর্য নেই হয়তো ও বুঝেছে যে ও বাড়ি পরিবেশ বদলাবে না আর ও নিজেকেও বদলাবে না মানুষ তো অ্যাডজাস্ট করে তুমি আমি করিনি করি না চিট হয়ে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে চোখ রেখে রনেন বলেছিল আমাদের চরিত্রের কোনগুলো অত প্রখর নয় সোমা অনেক দিক থেকে আমরা সাধারণ মানুষ অত্যন্ত মামুরি চরিত্রের লোক বোকা শোকা বলে ও হয়তো একটু আলাদা আমি উঠে বসলাম বিছানায় ঘরটা অন্ধকার কিন্তু বাইরের রাস্তার আলো এসে একটা আপছায়া সৃষ্টি করেছে 
তুমি কিন্তু ব্যাপারটা খুব সরল করে দিচ্ছ আমি রনিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম সেদিন বলেছিলাম বেশ তো ওর কি বোঝা উচিত ছিল না নিজের সংসার ছেড়ে যেখানে আসছে সে জায়গাটাই বা ওর পক্ষে স্বস্তিকর হবে কিনা বাপের বাড়িতে তাই বা কেন ভাইয়ের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে কেউ থাকতে চায় বলো যেখানে মর্যাদা নেই অধিকার নেই সেখানে বাস করা তাছাড়া আবার কি রনিন এবার এ পাশ ফিরল ইন্টারেস্ট পেয়েছে তোমার সঙ্গে অন্য কোনো কথা হয়েছে প্রথম থেকে কিছুই বলেনি আমার মাকে কি বলেছে না বলেছে আমি জানি না তবে সেদিন মানে সুবি চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা প্রতি কি করি বলো তো কি বললে তুমি বললাম তুমি যা ভালো আর উচিত বোঝো তাই করবে জীবনটা তোমার পরামর্শ করতে হলে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে না মায়ের সঙ্গেও না তোমার দাদার সঙ্গে করা উচিত অনেক ব্যাপারে জানো অনু বিশেষ করে বিপদে পড়লে আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি একদম কাজ করে না দাদাকে আমি জিজ্ঞেস করব না দাদা কি বলবে আমি জানি তাছাড়া এই তিন চার মাস এসেছি দাদা তো কোনো দিন জানতে চায়নি আমার কষ্টটা কি কেন চলে এলাম মায়ের কাছে সব শুনেছেও তাই আলাদা করে জিজ্ঞেস করেনি তোমাকে করি বা কি হবে বলো সমাধান তো নেই ওর হাতে তুমি জানো না বৌদি দাদা এরকম ছিল না অনেক বদলে গেছে ও ঠিকই বলেছে অনুর সঙ্গে তোমার একদিন খোলাখুলি কথা বলা উচিত ছিল কি করা ওর উচিত বা উচিত নয় তা নিয়ে ওর সম্বন্ধে তোমার মনে কোনো মমতা বা সহানুভূতি আছে কি নেই তোমার ব্যবহার থেকে তো জানা যায়নি আমার এসব মেলি সমস্যার মধ্যে মাথা গলাবার প্রবৃত্তি হয় না সোমা দ্যাটসেট আসলে ও হলো ওই রকম সব কিছু করবে মেনে নেবে আপত্তি করবে না দায়িত্ব আর চেষ্টা করবে না সাধ্যের বাইরেও দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেবে কিন্তু প্রসন্ন মনে নয় যতক্ষণ পর্যন্ত বইতে পারবে বোঝা বাড়িয়েই যাবে কথা বলবে না গুম রোপে ভেতরে ভেতরে তারপর একসময় ফেটে পড়বে তখন হাত পা ছেড়ে দেবে একদম সব টচ টচ যেমন যেমন মৌরি হবার সময় হয়েছিল একবার এখন অবশ্য ভাবতে মজা লাগছে তখন লাগেনি সেবার মৌরি হবার সময় পাঁচ মাস হতে না হতেই আমার নানান রকম অসুখ দেখা দিতে লাগলো পা ফুলে শরীরে রক্ত নেই কিছু খেতে পারি না ভালো লাগে না কিছু খিটখিটে হয়ে পড়ি অল্পে তখনও কি না করেছে ডাক্তার ওষুধ করেছি তাছাড়া আমায় নিয়ে রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি ডাক্তার বলেছিল রোজ আমার খানিকটা করে হাঁটা উচিত আপিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরত তারপর জল টল খেয়ে আবার আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো ও তো আনন্দের বেড়ানো নয় কর্তব্যের অথচ মুখে কোনো বিকার নেই আপিস থেকে ফেরার পথে কোথায় বউ বাজার শেয়ালদা কোথায় হাতি বাগান সেখান থেকে আমার পথ্য মুখরোচক খাবার জিনিস কিনে নিয়ে আসত খুঁজে খুঁজে আমার মন ভালো রাখার চেষ্টা করত নানান গল্প বলে যেন ছেলে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে আমি সব বুঝতাম তবু ভালো লাগত আমার শরীরের যে এত ভার সে তো ওর জন্যই একটু একটু যত্ন তো করবে হঠাৎ হঠাৎ একদিন কি একটা ব্যাপারে খিটিমিটি হয়েছে অমনি বলে বসল আমার পক্ষে আর সম্ভব না মরে যাব নাকি অর্থাৎ হঠাৎ ওর কি বলবো ইন্টারেস্ট চলে গেল এরপর পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে পুরী না কোথায় বেরিয়ে এলো বন্ধুদের সঙ্গে সেই পনেরো দিন যে কিভাবে কেটেছে আমি জানি মা হাল ধরেছিলেন খানিকটা কিন্তু ভগবানের দয়ায় অন্য কোনো উপসর্গ জোটেনি ভাগ্যিস প্রথমবার বাচ্চা হবার সময় কি না হতে পারত তখন মা একা সামলাতে পারতেন পারতেন না আমি হয়তো মরেই যেতাম 
এক এক সময় ও এরকম অবিবেচকের মতো কাজ করে এখন এই সময় আমার সেরকমই ভয় করছে ওর পক্ষে বোঝাটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে আমি দেখতে পাচ্ছি এবার একদিন কিছু একটা করে বসবে কার ওপর সেই খাঁড়া গিয়ে পড়বে আমি জানি না আমি সে অবস্থাটা এড়াতে চাই যা যা বলছিলাম অনু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বলল চলেই যাই কি বলো মানুষটা ডাকতে এসেছিল ওর শরীর আবার ভালো থাকছে না বলল আর থাকবে কোথেকে বলো এত অত্যাচার করলে মানুষেরই তো শরীর আমি রাগ করে বসে থাকলে ও হয়তো চাকরি বাকরি ছেড়ে একটা কাণ্ড বাঁধাবে কি খাম খেয়ালি ও তুমি জানো না বৌদি কিছু মনে করো না অনু আমার মতামত যদি শোনো তবে বলবো হুট করে তোমার চলে আসাটাই উচিত হয়নি অন্যভাবে নিও না কথাটা প্লিজ দেখো নিজের জায়গা নিজের সংসার নিজের অধিকার ছেড়ে আসবে কেন বলো ছেড়ে দিলেই তো ছাড়া হয়ে যায় ছেড়ে দিলেই জায়গাটা ভরাট হতে থাকে তার থেকে বরং জঞ্জাল সাফ করা উচিত ওখানে থেকে মানুষটার জন্য মায়াও হয় আবার রাগও হয় ওর উপর শেষ পর্যন্ত কথাটা অনু বলেই ফেলল মানুষটার উপর মায়াও হয় রাগও হয় এটাই কি সব মেয়েদের শেষ কথা নয় তার মানে আমি ওকে ভালোবাসি ওকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগছে না সেটাই তো স্বাভাবিক একসঙ্গে অনেকদিন থাকলে কুকুর বেড়ালের ওপরেই ভালোবাসা জন্মে যায় তো মানুষ তার উপর স্বামী স্ত্রী দূরে এসে টের পাচ্ছিস সেটা আমি মনে মনে বললাম জানো বৌদি কাউকে বলো না আমি ওকে আসতে লিখেছিলাম অবশ্য এটা লিখিনি যে তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে বা সেইরকম কিছু লিখেছিলাম মা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তা আমি বলেছি খবরাখবর তো পাই না কেমন করে জানবো ঘুরিয়েই লিখলাম একটু ও যে একেবারে ছুটে নিতে আসবে আমায় কেমন করে জানবো বলো ওকে দেখেই আবার অভিমান এমন গলায় উঠে এলো যে বলে ফেললাম যাব না কোনোদিন ফিরবো না আচ্ছা বৌদি ঠিক করিনি তাই না ও যদি আর না আসে একেবারে ছেলে মানুষ অনুটা মনস্থির করতে পারে না অস্থির প্রকৃতির আর পোকাও বটে তাই ও বারবার ভুল করে সে কথা ভেবো না ওকে না হয় একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো যাবে একটা উপলক্ষ করে এই তো কয়েকদিন পরই মৌরির জন্মদিন আসছে সেদিনই ওকে ডাকা যাবে না হয় অনুর জন্যে একটা ব্যবস্থা না হয় আমি করে দেব কিন্তু আমার জন্য কে করবে আমি যে বাড়ির মধ্যে থেকেও নেই আমার যে কোথাও যাবার জায়গা নেই দিনের পর দিন ঘরেতে পরবাসী হয়ে থাকা ভালো লাগে না আমার রনিনকে কিন্তু আমি ভালোবাসি হ্যাঁ বাসি নির্ভর করি আন্তরিকভাবে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র যাই বলো আমার চোখের সামনে একটাই সে ও কিন্তু ও কেন একটা ব্যবধান রেখেই দিল জানি না যেরকম ঘনিষ্ঠতা হলে পরস্পর মিশে যাওয়া যায় তা হলো না ওর সঙ্গে ওর মধ্যে আবেগ বড় কম কর্তব্য বুদ্ধি ওর ভালোবাসার চেয়ে ঢের বেশি সজাগ জানি না ভাব প্রবণতাকে ও ছেলে মানুষই মনে করে কিনা বছরের পর বছর ধরে ওর ঘর করছি কিন্তু কোনোদিন ওকে আমার জন্য বেসামাল আত্মহারা হতে দেখলাম না যাকে ভালোবাসি তার জন্য কী না করা যায় কিন্তু একবারও দেখলাম না ওর কাঁধের ওপর উঠতে থাকা হলুদ উত্তরীয় স্বপ্নে আমি ভালোবাসার এরকম চেহারা দেখতাম এক সময় ছোটবেলায় কেন ও এত ঠান্ডা সেটাই তো আমার খুব আমার দুঃখ ও আমাকেও ঠান্ডা করে দিচ্ছে সেই তুলনায় অভ্র বেশ সরগরম ছটফটে ছেলে মানুষ প্রকৃতির আচ্ছা অভ্রর কথা কেন মনে হলো হঠাৎ না না ওকে আমি মনে মনে কোনো কোনে জায়গা দিইনি তবু এক এক সময় যে মনে হয় আমার ভেতরে যে দুঃখের ফাঁকগুলো আছে অপ্রাপ্তির শূন্য জায়গাগুলো আছে তা যেন অফ্রর মতো কেউ ভরিয়ে দিতে পারত হয়তো উজ্জয়নীরও রনিনকে নিয়ে তাই মনে হয় হয়তো রনিনেরও আমাকে নিয়ে তাই মনে হয় ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ ওর জয়ীর সম্পর্কে অভ্রকে তাই ভাবে 
आश्चर्य क्यों एकजन एकजुन पक्षे जथेष नई हमारे प्रियजन तर मध्यकार कतकटा अंश पचंद करीना नान मानुष टुकरों टुकरों नहीं एक अन्न अबास्तव मानुष तैरी पवार स्वप्न देखी तई तो यत दुख पाई तई हम दुखे शेष नहीं दुख पाई जत जीवन के तत बस भलोबासी एक दिन हमारे मूर्ति इच्छे करना चिरकाल तो कारो खराब काटे ना भलो उज्जवल समय निश्चय एक दिन आसब ग्लानी धुए जा मालिन्य थकबेना अपेक्षा कर मौरी के बड़ करब लेखा पढ़ा शेख नाच शेख गान शेख ओके भलते शेख जाने मिले चेष्टा कर निश्चय पार्ब हाँ दूज एकत्र रनिन और अभी मजखने के थकबेना रनिन के तो देखी और बन अनु के सुबीर के आर अभ्र उज्जयनी के क्यों एरा से अर्थे दोषी नारे भावल अन्न एक जो मानूष अबास्तव चरित्र रचना कर मने मन ताकि प्रेम निवेदन करी जदिव तार संगे हम निकटजन मिल नहीं चरित्र ठीक नो भेतरे भलोबासार अभाव भलते पर अक्षमता प्रेम थे तो पाथर मूर्ति के ढेले देवा जाए जेमन दिए मीराबाई जे मानुष के कोदिन का पावा जाए पुजो करा जाए भलोबासा दिए जेमन जेमन सुजाता करस्थिचर्मसार ध्यान मग्न सिद्धार्थ के सारनाथ बुद्ध मंदिर से ही आत्मनिवेदन छवि देखे तई मन प्रेम बा प्रेम बोध नहीं सत्य बड़ कठिन सत्य क्यों क्यों कथाय गल ना कि कख जन्म क्यों हमें प्रतिदान ना चे प्रत्याशा ना कर सब दिए दीते क्यों हमारे आत्मुखी हो स्वार्थपर हो जीवन एभवे कि किच्छु पावा जाए कड़ा गंडा हिसेब कर दाबी जाना मजूरी तो बाड़ानो जाए अमृतलाभ करा जाए ना भलोबासा के अमृत संगे तुलना करा कि बोकामी हल भय भावते ये चलने एक दिन सब भेगे जाए धसे जाए जा भांगा उचित और जा भांगा उचित नये सब कि भीषण दुस्समय जन्माल कि भीषण दूरदिन शुक्नो खरार दिन सामने भावते गले भय हिम हो जाए पुरो दिन कथा मन पड़े जाए बार बार जो कष्ट पे ढेर क्यों भय तो पाई बाबा के मन पड़े बाबा बाड़ी थे के चले गल तक तो हमारे दस बचर बस क्यों गल क्यों जाने ना कथाय गल बोले गल ना बाबाओ की भलोबाजते पर मा के भलोबाजते पर ना कि आर से भीषण शुक्नो अभाव सह्य करते तई चले गल पाली गल पालईना हम पालाते भय पाई एन सह्य करते शिखे रनिन तारे ओपर हाँटी पास पागल भद्रलोक के देखिए बोले ओ तार पड़े ग रनिने रसिकता बड़ अंतर्भेदी एख मन हे बुढ़ो लोकटा जार संगे हमार बार बार देखा हो गए जे से दिन खेलनार दोकने दाड़ी हटात मौरी के तरह मामार बाड़ कथा जिज्ञेस कर लो जेने अंतर्हित हो गए से जो ना ना ता कि तो चिंत बाबार मुख हमें भूलब कि असम्भव जमा कपड़ एत नोरा छो बा गए ओ सब पोशाक भावते आश्चर्य रनिन के घटनाटा बल बोली बोली बला उठलना एबार समय सूझ बुझे एक दिन बोल अच्छा फिर जो लोकटा के देखी ना क्योंकि एक हेस्त नेस्त करब सोजा गए दाड़ो तर मुखोमुखी जिज्ञेस करब प्राय आपना के देखी आपनी उत्सुक हुई चेहरे थकें मन है कि खुजन बोलू आपनार नाम कि आपनर परिचय 
এখনো আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা হ্যাঁ রে তোর বাবা কোথায় বেরিয়েছে তোকে বলে গেছে না তো না খেয়ে তো কোনোদিন কাজে বেরোয় না আজ সকালে উঠে কোথায় যে বেরোলো পাঞ্জাবিটা ঝোলানো ছিল এখন দেখছি নেই ওটাই পড়ে গেছে সারা দিন পার হয়ে গেল অপেক্ষায় মনে একটু সন্দেহ ছিল হয়তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে তারপর দেরি হয়ে যাওয়াতে সোজা চলে গেছে কাজের জায়গায় সন্ধেবেলা ফিরবে ফিরলে বলতে হবে একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে কি করে বাইরে রইল সারাদিন বাড়িতে কেউ যে ভাবছে ভাবতে পারে মনে হয়নি একবার অদ্ভুত মানুষ সত্যি কিন্তু সন্ধে পার হয়ে রাত বাড়তে লাগলো মা কান্না কাটি শুরু করল আমিও কেঁদেছি দেখা দেখি কি করব বুঝতে পারছি না যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে তাহলে কি হবে বাড়িতে আমরা দুজন মেয়ে কোথায় খুঁজতে বেরোবো বাবাকে ছাড়া আমরা কি অসহায় সেদিন বুঝেছিলাম শেষকালে পাড়ায় একজনের বাড়িতে টেলিফোন ছিল সেখানে গেলাম প্রথমটা ওরা খুব গ্রাহ্য করলেন না বললেন কোথাও আটকে পড়েছেন নিশ্চয়ই ঠিক ফিরে আসবেন ভাববেন না এইসব মন তো তাতে মানে না দেশ স্বাধীন হবার পর তখন দাঙ্গা ডাঙ্গা লেগেই ছিল মা কান্নাকাটি করতে লাগলো খুব দেখে বোধ হয় ওদের মায়া হলো থানায় টেলিফোন করলেন হাসপাতালে খবর নিলেন শ্মশানে খোঁজ নিলেন বাবার মতো চেহারার কোনো লোক তারা দেখেনি সেদিন রাতটা কিভাবে কেটেছিল আমার একটু একটু মনে আছে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে আর মা বলছে ওই যে ওই এলো কোথায় জানলার বাইরে চেয়ে আছে ওই ও যত শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে কলি মোড়ে এরকম করে আমরা সারাটা রাত জেগে কাটালাম একসময় মা আমায় খাইয়ে দিয়েছিল নিজে খাইনি বাবার খাবার ঠেকে রেখেছিল মাঝে মাঝে আমরা চুপচাপ বসে কেঁদেছি আবার উৎকন্ন হয়ে পায়ের শব্দ শুনেছি এই বুঝি বাবা ফিরল বেশ রাত হলে পর মা বলেছিল শুন তুই শুয়ে পর আর কতক্ষণ জেগে থাকবে আমি তো জেগে আছি বাবা এলে তোকে তুলে দেব কিন্তু আমার মন যেন এক অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছিল বাবা বোধ আর ফিরবে না বাবা চলে গেছে কোথাও দু তিন দিন এইভাবে কাটলো মা পাগলের মতো হয়ে গেল পাড়ার লোকেরা এসে খোঁজ নিয়ে যায় সান্ত্বনা দিয়ে যায় কেউ কেউ আবার উড়ো খবর দিয়ে যায় বাবার মতো একজনকে কোথায় দেখেছে কিন্তু কাছাকাছি যাবার আগে লোকটা বাসে উঠে পড়ল এরকম কাজের কাজ কিছুই হলো না মা ক্রমশ স্থির হয়ে যেতে লাগলো পাথরের মতো বোধ হয় বুঝতে পারলো চলেই গেছে বোধ হয় কারণ কারণও একটা অনুমান করতে পেরেছিল কি না আমি জানি না কিন্তু পাথরের মতো স্থির কঠিন নিঃশব্দ হয়ে গেল মা সারা রাত চোখ ছেয়ে শুয়ে থাকত ঘুমত না মামাকে চিঠি লিখলাম কান পড়ে একদিনে আমার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে লিখলাম আমরা মা মেয়ে একা কি করে থাকি আপনি একবার আসুন মামা এসে আমাদের সঙ্গে রইলেন কয়েকদিন নানান জায়গায় নিজেও ঘোরাঘুরি করলেন ঢের শেষ পর্যন্ত কোনো সুরাহা যখন হলো না তখন বললেন এখানে থেকে কি করবি চল বাড়িঘর তালা দিয়ে আমার ওখানে চল বাড়ি ছেড়ে যেতে মায়ের মন সায় দেয়নি প্রথমে সারা বাড়িতে বাবার জামা কাপড় চটি নসির ডিবে ছড়িয়ে আছে দেয়ালে আমাদের সঙ্গে বাবার ফটো হাসছে আমার দুটো কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবার শোবার খাট বসবার প্রিয় চেয়ার সব তো তেমনি আছে মাঝখান থেকে মানুষটা উধাও হয়ে গেল মারা গেলে শেষকৃত্য দিয়ে লোকে তার অস্বস্তি মুছে ফেলার সুযোগ পায় চেষ্টা করে এ তো তাও নয় একেবারে অন্তর্ধান মা বলেছিল ও যদি এসে ফিরে যায় যদি চিঠি চিঠি লেখে ফিরলে ঠিক খবর পাব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি তো পোস্ট অফিসে খবর দিয়ে গেলাম তুই চিন্তা করিস না সেই যে মামার বাড়ি এসে ঢুকলাম আর বাড়ি ফিরিনি কয়েক মাস পর মামা এসে জিনিসপত্র সব নিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে দিলেন আমি মামার বাড়িতেই রয়ে গেলাম বিয়ে হবার পর সেখান থেকেই সোজা শ্বশুর বাড়িতে এসে ঢুকেছি এইসব ভাবনা ঘাড়ে চাপলে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে 
বুকের ভেতরে হু হু করে ওঠে কিন্তু চোখের জল পড়ে না জানেন আমারও ভেতরের একদিকটা কেমন শক্ত নিস্তেজ হয়ে গেছে তাই বোধ আমি সহজে আর হাসতে পারি না অল্পে আনন্দ পাই না আজকাল চুপচাপ থাকতে চাই লোকজন বেশি পছন্দ করি না মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলি কুঁকড়ে গেছি ভেতরে ভেতরে তাই বোধ হয় রনের আমার সম্পর্কে ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে কিন্তু আমি কি করব তোমাকে আমি ছাড়তে পারবো না রনেন কাউকে দিতে পারবো না দুজনে মিলে আমরা মৌরিকে বড় করব মানুষ করব ওকে ভালোবাসতে শেখাবো একা পারবো না আমি গো তোমাকে সঙ্গে চাই এত সুন্দর জায়গা এই পৃথিবী এত সুন্দর জিনিস এই জীবন মানুষ শুধু শুধু কষ্ট পায় তাই না অনু চলে যাবার পর বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বিশেষ করে প্রমিলার তো সময় পাচ্ছে না খুব যে একটা বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতো তা নয় তার উল্টোটাই তবু আর একজনের অস্তিত্ব এই অদ্ভুত চুপচাপ বাড়িটাকে কেমন ভরাট করে রেখেছিল এই কটা মাস ঘুর ঘুর করতো সারাদিন এটা ওটা নিয়ে খেত মৌরির সঙ্গে খেলত ঝগড়া করত কখনো বা মায়ের সঙ্গে বৌদির সঙ্গে বসে গল্প সল্প করত এমনি তো হয় মেয়েরা বাপের বাড়ি এসে দু এক মাস থাকে না হামেশাই থাকে ছেলে হতে আসে ছেলে বড় করে নিয়ে যায় ওর বেলা অবশ্য অন্যরকম ছিল ব্যাপারটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ মেশা চাপা একটা কষ্ট কিন্তু কষ্ট নিয়ে তো মানুষ চব্বিশ ঘন্টা বাস করে না তার মধ্যেই হাসে খেলে ছবি দেখে বেড়াতে বেরোয় মূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো দুঃখকে মনে লুকিয়ে রাখাই তো মানুষের স্বভাব মৌরির জন্মদিনে সুবিকে ডাকা হয়েছিল একবার কথা উঠেছিল অভ্রুদেরও বলা হবে কিনা সোমা নাকচ করে দেয় অনুষ্ঠানটা পারিবারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাক বেশ তাই হোক রনেন মেনে নেয় একটা প্রকাণ্ড বকি টকি নিয়ে হাজির হয়েছিল সুবির খুশি খুশি মুখ ঠিকঠাক অভ্যর্থনা করা হয়েছিল ওকে পরিবেশ যতটা স্বাভাবিক রাখা যায় আর কি ভাবটা যেন কিছুই হয়নি যেন অনু বাপের বাড়ি এসেছিল কিছুকাল পরে আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছে যাবার সময় কিন্তু অনু সবাইকে হেঁট হয়ে প্রণাম করল মাকে দাদাকে বৌদিকে জনে জনে মৌরিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল মৌরি জন্মদিনের নতুন পোশাক পরে কি খুশিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেদিন খুব ফুর্তি ওর পিসি তুমি চলে যাচ্ছ কেন আমরা বাড়ি যাচ্ছি তুমি ওখানে এসো আত্মীয় এটাই তো তোমার বাড়ি আবার কোন বাড়িতে যাচ্ছ তুমি কিছুতেই বুঝতে চায় না মৌরি চোখে জল এসে পড়ে অনুর কান্না চেপে পড়ল আমার যে দুটো বাড়ি আছে মা এখানে একটা আর ওই দিকে আরেকটা সেই যে তুমি গিয়েছিলে গান শুনেছিলে মনে নেই আবার সেখানে এসো ভালো ভালো গান বাজিয়ে শোনাবো হ্যাঁ মৌরিকে কোল থেকে নামিয়ে অনু মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আরেকবার প্রমিলাও কাঁদছেন আশ্চর্য যেন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বিয়ের পর যেন আগে ওর বিয়ে হয়নি সুবির কেমন অপরাধীর মতো বসে রয়েছে এরকমই হয় যেতে দিতে ইচ্ছে করে না আবার দিতেও হয় মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অনু বলল মা চলি আশীর্বাদ করো আর যেন ওইরকমভাবে ফিরে আসতে না হয় যেন মন বসিয়ে থাকতে পারি আশীর্বাদ করো শুনে সবাই চোখে জল ছলছল করে উঠেছিল সোমা পরের বাড়ি মেয়ে তবু মেয়ে তো মানুষ তো চোখে জল না এসে পারে এমনকি রনেনও যে নাকি সাধারণত আবেগহীন চাপা সেও চোখ মুছছিল মাঝে মাঝে আসিস তোর জন্য এই বাড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকে তবে মনস্থির করে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলিস বোন তাতেই আসল শান্তি জানবে অনু গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল সুবির চালাবে সুবিরের পাশে বসল সামনে সিটে পাশাপাশি বসলে বেশ মানায় দুজনকে কতদিন পরে সকলে এই প্রিয় দৃশ্যটা দেখতে পেল মা নেমে রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন
এমন সময় পাশের বাড়ির পাগলটা চিৎকার করে উঠল যেন এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল হয়তো সারা সন্ধ্যেটাই গোলমাল করেছে উৎসবের বাড়ি কেউ কান দিয়ে শোনেনি এখনই স্পষ্টভাবে শোনা গেল পাগলের উচ্চকণ্ঠ প্রমিলা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন রনেন সোমা দুজনেই প্রমিলার মন্তব্য শুনল পৃথকভাবে দুজনেই ভাবল সত্যি লোকটা এত মার খায় কষ্ট পায় কিন্তু মরে না এর চেয়ে কত সহজে নিরুপদ্রবে কত মূল্যবান জীবন চলে যায় তারপর মৌরিকে জামা কাপড় ছাড়ানো সে এক তুমুল কাণ্ড কিছুতেই নতুন ঝকঝকে পোশাক ছাড়বে না ওইগুলো পরে শোবে প্রকাণ্ড ওয়াকি টকিটা হাত ছাড়া করবে না ওটা নিয়ে শোবে অনেক কাকতি মিনতি শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটির পর ও যখন ঘুমল তখন রাত অন্তত এগারোটা বেজে গেছে রনেন আপিস থেকে ফেরার সময় সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে ওরা দুজনে দেখবে মৌরিকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মায়ের কাছে রেখে নিশ্চিন্তে ওরা বেরোবে নিজেরাও খাবার পাট চুকিয়ে নেবে অনেকদিন পর একটা পরিবর্তনে সোমা খুশি হয়েছে এক এক সময় রনেনের আবার সময় নিষ্ঠা বিষম বেড়ে যায় যেমন ছবি দেখার বেলা আটটা থেকে তারা দিচ্ছে তৈরি হয় নাও তৈরি হয় না ঠিক সময় পৌঁছনো দরকার বলে ফেললেই তো কাজ হয়ে যায় না সোমা মনে মনে বিরক্ত হয় একটু রান্না বান্না সারা করে সবাইকে খাইয়ে তারপর তো তৈরি হওয়া সময় তো একটু লাগবে নটায় শো আরম্ভ আর সোমা যখন সাজগোজ সেরে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো তখনই প্রায় নটা বাজে অধৈর্য হয়ে রনেন দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছে ওকে দেখে রনেন একটু থম কালো যেন আর এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল কি সেদিন জয়ীকে নিয়ে নাইট শো একটি একটা ইংরেজি ছবি দেখেছিল সাজলে গুজলে সোমাকেও মন্দ দেখায় না জয়কে পাশে দাঁড় করিয়ে ও মনে মনে দুজনকে তুলনা করতে থাকে কোনটা ভালো কোনটা আমার সে যে ছোট খুব তবে কটা বাজলো খেয়াল আছে কি করব দেখলে তো সব কাজ সেরে সোমা কাপড় ঠিক করতে করতে বলে কিন্তু তোমার এত সাজ দেখবে কে হল তো অন্ধকার যখন আমরা পৌঁছব আর যখন বেরোব তখন লোকেরা বাড়ি ফেরার জন্য ছোটোছুটি করছে কে দেখবে তোমাকে তুমি দেখবে তুমি দেখলেই হলো রাস্তায় বেরিয়ে এসে রনেন এই কথার জবাব দেয় সুন্দর জামা কাপড় পরে সাজলে তোমাকে বেশ সুন্দর দেখায় কিন্তু তবে তবে কি সোমা গলিটা পার হয়ে ওর হাত ধরে তবে একেবারে কিছু না পড়লে যেমন তেমনটা নয় কি হচ্ছে কি অসভ্যতা করো না কে কখন শুনবে আরে অনেকদিন পর অসভ্যতা করার সুযোগ হলো সেটা দেখছো না রনেন ওর হাতে চাপ দিল একটু তোমাকে যেন অপরিচিত লাগছে ইচ্ছে করছে তোমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই এলোপ করি রাস্তায় লোকজন এখন বেশ জমজমাট দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে তবে বেশ কয়েকটা দোকান এখনো খোলা ঝকঝক করছে রাস্তা সন্ধেবেলা বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল একটু ধুয়ে দিয়েছে সব ট্রাম রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরবে ওরা পথে একটা প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি আছে পাড়ার মধ্যে এই বাড়িটার সামনেই বাগান আছে একটা ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা জলে ভেজা ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেল বলে তো কি ফুল সোমা রনেনের হাতে টান দিয়ে জিজ্ঞেস করল রনেনের মন কিন্তু এদিক ওদিক খালি ট্যাক্সির দিকে বড় কড়া গন্ধ চাপা হবে চাপার গন্ধ এরকম হয় এ নিশ্চয় কদম আমি বেট ফেলে বলতে পারি বেশ বাবা কদম এখন একটু পা চালিয়ে হাঁটো ওই কি আমায় এনে দেবে কদম ফুল একটা সোমা আবদারের সুরে বলে খোঁপায় পড়ব হলুদ ছাইটার সঙ্গে যা মানাবে না এই তো আবার নতুন ঝামেলায় ফেললে এখন কোথায় পাবো কদম ফুল কেন এই বাড়িটাতে খোঁপায় কেউ কদম ফুল গোঁজে আমি তো জীবনে দেখিনি বাবা গোঁজে তুমি জানো না তোমার আবদার তো কম নয় রনিন রেগে ওঠে এবার এখন আমি গেট দিয়ে ঢুকে দারোয়ানকে গিয়ে বলবো একটু কদম ফুল তোর দেও মেরা অরত খোঁপা মে লাগাইঙ্গি হ্যাঁ তাই বলো হিন্দিটা অবশ্য অসহ্য তুমি না পারো আমি গিয়ে বলছি 
অগত্যা ঢুকলো রনেন খুব দ্বিধাগ্রস্ত জানে কদম ফুল পাড়া তো মুখের কথা না এ তো বেলজুই চারা নয় যে পটপট করে তুলে দেবে এর জন্য গাছে চড়তে হবে এত রাত্রে গাছে চড়তে বলা যায় কাউকে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো দু চারা না কবুল করবে আগে থেকে এত সব কিছুই করতে হলো না অবশ্য ঢুকেই দেখে মালি গোছের একজন আট দশটা ফুল নিয়ে বাগান পার হয়ে ভেতরের দিকে যাচ্ছে এই শুনো নেই নেই একটু ফুল দেগা মেহরবানি করকে বহুত জরুরি এলো বলে একটা সিকি গুঁজে দিল ওর হাতে লোকটা তো হতভম্ব এদিক ওদিক চেয়ে সিকিটা নিয়ে বসলো এবং একটার বদলে দুটো ফুল দিয়ে দিল আনন্দে লাফাতে লাফাতে গেট পেরিয়ে এলো রনেন এসে দেখে সময় একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছে ওরা ট্যাক্সিতে উঠল খুব যত্ন করে দুটো ফুলই খোঁপায় গেঁথে নিল সোমা কদম এত ভারী হয় একটু পরেই ঝুলে পড়বে তবু বেশ দেখাচ্ছে রনেন ফিসফিস করে বলে সত্যি আজ কিন্তু সত্যি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে আহ সোমা চোখের ইশারায় সামনে সিটে বসা লোক দুজনকে দেখালো ওরা শুনতে পাবে যে যখন পৌঁছল ওরা তখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে এত এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি খাম খেয়ালিপনা করলে হবে না তা হোক ফুল আনার মজাটা মন্দ লাগেনি রনেনের সোমাও খুশি হয়েছে খুব খোঁপায় পড়বে বলে ফুল নিয়ে এলো রনেন বেশ রোম্যান্টিক তবে পালিয়ে যাবার কথায় ওর মোতা ছিঁড়ে গেছে পালানো ব্যাপারটাই ওর মনে ভয় ধরিয়ে দেয় ছবি দেখতে দেখতে এক সময় ও রনেনের হাতে চাপ দিল এই শোনো একটা কথা তোমায় বলা হয়নি প্রায় বলি বলি করি ভুলে যায় এখন ছবি দেখো কথা পরে হবে না এখনই শোনো প্লিজ না হলে আবার ভুলে যাব এতদিন পর সোমা সেই দাঁড়িওয়ালা বুড়ো লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাগুলো রনেনকে গুছিয়ে বলল যেচে এসে কথা বলা পর্যন্ত আচ্ছা ফের যদি ওর সঙ্গে দেখা হয় আমি কিন্তু সোজাসুজি লোকজন জড়ো করব বেশ তাই করো এখন ছবি দেখো থামিয়ে দেয় রনেন ছবি দেখে ওরা যখন বেরোলো তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যেই লোকেরা ছুটো ছুটি শুরু করে দিয়েছে ট্রাম বাস প্রায় বন্ধ যাদের নিজেদের গাড়ি আছে তারা অবলীলায় গিয়ে উঠে বসল জোড়া জোড়া দাঁড়িয়ে রইল রনেন ও সোমার মতো মধ্যবিত্ত কয়েকজন একটা করে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে আর ভিজতে ভিজতে সবাই ছুটছে তার দিকে এই সময়কার ট্যাক্সিগুলোর আবার নানান বায়নাক্কা এদিকে যাবে না ওদিকে যাবে না বিরক্ত হয়ে রনেন চেষ্টা করা ছেড়ে দিল একটু সবুর করো ভিড় পাতলা হোক তখন যাওয়া যাবে কত রাত হয়ে গেল বলো তো মাথাটা টিপটিপ করছে করুক আমি দৌড়ঝাপ করতে পারবো না আর বলেও একটা সিগারেট ধরালো এবং সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল দিনের বেলার ঘটনা না এটা বলা ভুল হবে মনে আগেই পড়েছে বলতে চাইল এখন এই জানো তোমার মামা কানপুর থেকে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছেন শাড়িটারি হবে ওই যেমন মাঝে মাঝে পাঠান না কই বলনি তো তুমি কি আপিসে রেখে এলে নাকি ওটা না না ব্রিফ কেসে আছে বার করতে ভুলে গেছি বাড়ি ফিরেই যা সিনেমা দেখার তারা তোমার মামার কর্মচারীরা তো প্রায়ই কাজে কলকাতায় আসে খবরাখবর নিয়ে যায় তো মামারা সব ভালো আছেন তো বলল তো লোকটা তুমি বাড়ি আসতে বললে না কেন আমি নিজে দুটো কথা বলতাম দু একটা জিনিস দিতাম আমি তো বলেছি ও বলল সকালেই এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে ফিরতে হবে আপিস পাড়ায় সারাদিন কাজ তাই এখানে দিয়ে গেলাম জিজ্ঞেস করলো আমাদের সব খবরাখবর এও জানতে চাইল যে তোমার মামাকে কিছু বলার আছে কিনা বলে দিলাম না সব ভালো চলে গেল লোকটা বলে রনেন চুপ করে গেল হঠাৎ যেমন শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না আটকে থাকে না জলের স্রোত বয়ে যায় শীতের পর গ্রীষ্ম আসে তেমনি এক সময় ওরাও ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা বাড়ি পৌঁছে প্রথমে সোমা বলল এই দেখে মামাকে পাঠিয়েছেন লোহার আলমারির মাথা থেকে ব্রিফ কেসটা পারল রনেন মৌরির নাগাল থেকে সরিয়ে রাখে ওটা নইলে বোতাম টিপে টিপে খুলবে 
আপিসের কাগজপত্র টচনচ করবে খুলে মোড়কটা বার করে সোমার হাতে দিল সোমা খুলে দেখল একটা শাড়ি আর একটা সিল্কের ফ্রক আমার জন্য কিছু আছে নেই তা থাকবে কেন আমি তো চাকর বাকর লোক হিংসে করো না তো এই কি সুন্দর দেখো না আঁচলটা কি সুন্দর কাজ দেখো কাপড়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে খোলতাই পরীক্ষা করল মামাটা বড় ভালো জানো মনে করে পাঠায় তো উনি ছাড়া আমার বাপের বাড়ি বলতে কেউ নেই তা জানেন আমার বাবার অভাব মামাই তো অনেকটা পূরণ করেছেন কালি একটা চিঠি লিখে দেব প্যাকেট আবার বেঁধে রাখতে গিয়ে ভাজ থেকে খুশে পড়ল একটা কাগজ চিঠি আছে খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা খুলল সোমা তারপর দ্রুত পড়তে লাগল সোমা মা হাতের লেখাটা তো চেনা লাগছে না তবে কি মামা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন তবে কি মামার শরীর অসুস্থ নিজের হাতে চিঠি লেখেননি কেন কি জানি কোনো দুঃসংবাদ আছে কিনা এর মধ্যে এইসব সাত পাঁচ ভেবে সোমা গড়গড় করে চিঠিটা পড়ে যায় প্রায় এক বছর কাল ঘোরাঘুরির পর তোমার খোঁজ পাইয়াছিলাম তুমি আমায় চিনতে পারো নাই পারার কথা না তারপর প্রচন্ড দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছিলাম মন বলিতেছিল ও আত্মপ্রকাশ করো আবার গৃহে ফিরিয়া যাও অথচ বুঝিলাম তাহা সম্ভব পর নহে এতকাল গত হইয়াছে তোমাদের মনের মধ্যে নিশ্চিত আমার স্থান আর নাই তবু তোমাদের দেখিয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি ঈশ্বরের কৃপায় সব দুঃখ ও দুর্দশা অতিক্রম করিয়া তুমি সুখে সংসার করিতেছ তোমাদের কল্যাণ হোক কে কার চিঠি সোমা অধীর হয়ে পাতা উল্টায় বাকিটাও দ্রুত পড়ে শেষ করে আমি চলিলাম আমি যে বাঁচিয়া আছি আজও অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছি এই কথা জানাইবার জন্যে এই পত্র জানি না দুঃখের বোঝা পুনরায় চাপাইলাম কিনা আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিও আশীর্বাদ জ্যোতির পড়া শেষ হলে চিঠিটা রনের হাতে দিল সোমা বসে পড়ল বিছানা কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে চিঠি পড়ে রনিন তো স্তম্ভিত চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল তোমার বাবার চিঠি তোমার বাবা এসেছিলেন কেমন খুঁজে আলাটা কেমন দেখতে লাগছিল তুমি তো দেখেছ মুখে দাড়ি ছিল বেশিরভাগ পাকা পরনের ধুতি আর শার্ট ঘাড় অব্দি ঝোলানো উস্ক উস্ক চুল যার কথা তুমি বলছিলে খানিক্ষণ আগে তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সোমা তুমি চিনতে পারলে না কি করে চিনবো তুমি তো কোনোদিন বলোনি আমি কি করে জানবো এত কাণ্ড হয়ে গেছে আগে কতবার বলবো ভেবেছি আমার বলে গেছি কে জানত মানুষটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে সোমা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে আবার কি মনে হতে হঠাৎ কেঁদে উঠল বাবাকে তুমি কেন যেতে দিলে একবার দেখতে দিলে না কেন আমি আমি ধরে রাখতাম কিছুতেই যেতে দিতাম না আমি কি করে জানবো বলো রনিন আবার বোঝাবার চেষ্টা করল কিছুতেই ওকে থামানো যাচ্ছে না সোমার মনে হচ্ছে বুকের মধ্যেকার একটা পুরনো ক্ষত রনিন যেন নখ দিয়ে ছিঁড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে রনিন হতভম্ব অথচ 
ও বুঝতে পারছে এই কান্নার পেছনে কোনো যুক্তি নেই কোনো কান্নার পেছনে কি যুক্তি বা বুদ্ধি কাজ করে করে না তো ও কিছু ভুলল না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভাবল কা দুঃখ সময় একটু কেঁদে নি শেষ হল শ্রী শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সহবাসের তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব নমস্কার